ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹோம் டோன் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது நம்மளில் நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெஜ் நூடுல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிறைய சாஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் அதுக்கு அதுக்கு பதிலாக வேறு என்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனே வரும் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நூடுல்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுனால இந்த நூடுல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டாது அதே மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு நூடுல்ஸ் போடுங்க அப்போ தான் நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வெந்து கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டோம் அப்படின்னா நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சொத சொதன் ஆயிரும் இந்த மாதிரி போடும்போது நூடுல்ஸ் நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வரைக்கும் வெந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சல்லடை வச்சு வடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வடித்த உடனேயே பச்சை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் வெந்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் வாஷ் பண்ணி பச்சை தண்ணியில் வாஷ் பண்ண உடனே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம வந்து நூடுல்ஸை வந்து அதுக்கப்புறம் ஆயில் போடுறதுனால அது நல்லா காஞ்சி போகாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒரு அஞ்சு பல் போல் பெரிய பல் பூண்டை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு அது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கின பிறகு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இதை எல்லாமே மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வச்சே பண்ணுங்கள் ஸ்டவ்வை வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டொமேட்டோ சாஸுக்கு பதிலாக நம்ம இதில் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் இதுவே நம்மளுக்கு கரெக்டான புளிப்பில் இருக்கும் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நீங்கள் இப்படி தக்காளி சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம காய்கறியெல்லாம் சேர்த்த பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்திங்கனாலும் இது நல்லாயிருக்கும் இதே டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து பத்து போல் பீன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண முட்டைக்கோஸ் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் அரை கப்பு போல் நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ண குடமிளகாய் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் கிட்ஸுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் குடமிளகாய் கிடச்சிதுன்னா அதையும் சேர்த்திக்கோங்க அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ்வை நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு இதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க நம்மளுக்கு இந்த காய்கறி எல்லாமே ரொம்ப வேக வேணாம் ஒரு எயிட்டிலேருந்து நைன்டி பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் கடையிலலாம் வாங்குற மாதிரி இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த காய்க்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காய் வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்திடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் மிளகாத்தூள் இதில் நீங்கள் காரம் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க அது இல்லாமல் நம்ம பெப்பர் பவுடர் வேறு சேர்ப்போம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இப்போ இதோட பச்சை வாசம் போன பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சோயா சாஸ் இந்த வெஜிடபிள்ஸோட எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிங்கில் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு இப்போ இது வந்து இந்த அளவுக்கு மிங்கில் ஆகணுன்னு நம்ம ஒரு அரை டேஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்திக்கிறோம் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ணது போட்டு இதையும் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நூடுல்ஸ் அதை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை வந்து ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு மசாலா சேர்த்துவோம் அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல்
அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சூப்பரான வெஜ் நூடுல்ஸ் ரெடி இது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா எங்கள் பழைய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனே வரும் குக் ஈட் ரிப்பீட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்